മെഡിക്കലും എഞ്ചിനീയറിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി വാർത്തകളും അപ്ഡേഷനുകളുമായി ബ്രില്യൻ ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്നും ഞാൻ ശിവൻ ആദ്യം നോക്കാം ഈ ആഴ്ചയിലെ പ്രധാന വാർത്തകൾ മെഡിക്കൽ പ്രവേശനം നീറ്റ് യു ജി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് പ്രവേശന പരീക്ഷ മെയ് ഏഴിന് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ അവസാന തീയതി ഏപ്രിൽ ആറ് ഓൾ ഇന്ത്യ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രവേശനം സി യു ഇ ടിയിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാർച്ച് മുപ്പത് വരെ കേരളത്തിലെ മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവേശനത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ഉടൻ ആരംഭിക്കും എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് മെയ് പതിനേഴിന് സി എം സി വെല്ലൂർ എം ബി ബി എസ് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആരംഭിച്ചു ഏപ്രിൽ മൂന്നിന് അവസാനിക്കും ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് പ്രവേശനം എയിംസ് നീറ്റ് വിവിധ പ്രവേശന പരീക്ഷകളിൽ നിന്നും കേരളത്തിൽ പ്രത്യേക പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധ്യത തെളിയുന്നു ബിറ്റ്സാറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ടവസരങ്ങൾ ഈ വർഷം മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏപ്രിൽ ഒൻപത് വരെ നൈസർ നെസ്റ്റ് ജൂൺ ഇരുപത്തിനാലിന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ മെയ് പതിനേഴ് വരെ ചെന്നൈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ഷണിച്ചു നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ കോട്ട ഡീംഡ് റീഫണ്ട് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു ആർക്കിടെക്ചർ അഭിരുചി പരീക്ഷ നേറ്റ ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ ഐ ഐ എസ് സി ബാംഗ്ലൂർ ഫൈവ് ഇയർ ബി എസ് എം എസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിന് പ്രവേശനത്തിന് മൂന്ന് ചാനലുകൾ ഏഴ് ഐസറുകളിൽ പ്രവേശനത്തിന് ഐസർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് റാങ്കും പരിഗണിക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ്റെ ആദരവുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ താരങ്ങളോടൊപ്പം ടീം ബ്രില്ലിൻ്റ് വാർത്തകൾ വിശദമായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് അധ്യയന വർഷത്തിലെ മെഡിക്കൽ പ്രവേശനത്തിനുള്ള ഏക പ്രവേശന പരീക്ഷ നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി കം എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് ഏഴിന് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ നീറ്റ് ഡോട്ട് എൻ ടി എ ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി അപേക്ഷ ഫീസ് ജനറൽ വിഭാഗത്തിന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയും ഒ ബി സി ഇ ഡബ്ല്യു എസ് വിഭാഗത്തിന് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയും എസ് സി എസ് ടി പി ഡബ്ല്യു ഡി വിഭാഗത്തിന് ആയിരം രൂപയും ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിന് ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയും അവസാന തീയതി ഏപ്രിൽ ആറ് എൻ സി ആർ ടി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സിലബസ് അനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന ഈ പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ഉയർന്ന പ്രായപരിധി ബാധകമല്ല പ്ലസ് ടുവിന് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ഇംഗ്ലീഷ് വിഷയങ്ങളിൽ അൻപത് ശതമാനം മാർക്ക് മെഡിക്കൽ പ്രവേശനത്തിന് ജനറൽ വിഭാഗത്തിന് നിർബന്ധവുമാണ് കോമൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് സി യു ഇ ടി മെയ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ ഓരോ ദിവസവും മൂന്ന് ഷിഫ്റ്റുകളിലായി ഓൺലൈൻ എൻട്രൻസ് എക്സാം നടക്കും സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ ഡിഗ്രി പഠനത്തിന് പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നതിനാണ് ഓൺലൈനായി നടക്കുന്ന ഈ പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ വിവിധ വിഷയങ്ങളിലെ നോർമലൈസ്ഡ് സ്കോർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലാംഗ്വേജ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് സബ്ജക്റ്റുകളടക്കം സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ ഓരോ സബ്ജക്റ്റുകളുടെയും പ്രവേശനത്തിന് സി യു ഇ ടി പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട സബ്ജക്റ്റുകളുടെ മാർക്കാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് ഐ സി എ ആർ എക്സാമിന് പകരം ഈ വർഷം സി യു ഇ ടി പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് വിഷയങ്ങളുടെ നോർമലൈസ്ഡ് സ്കോർ അനുസരിച്ചായിരിക്കും അൻപത്തിരണ്ട് അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ അഗ്രികൾച്ചർ ഹോർട്ടികൾച്ചർ സെറികൾച്ചർ ബിടെക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉൾപ്പെടെ പതിനൊന്ന് കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള പതിനഞ്ച് ശതമാനം പ്രവേശനം ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ സി യു ഇ ടി ഡോട്ട് സമർ ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി മാർച്ച് മുപ്പത് വരെ അപേക്ഷിക്കാം സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഓരോ വിഷയങ്ങളിലും പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നതിന് സി യു ഇ ടിയിൽ പരീക്ഷ എഴുതേണ്ട ലാംഗ്വേജ് ആർട്സ് സയൻസ് ആൻഡ് ജനറൽ ടെസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ വിവിധ സബ്ജക്റ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കി വേണം ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് കീം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്നു സി ഇ ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എം ബി ബി എസ് ഉൾപ്പെടുന്ന മെഡിക്കൽ അതുപോലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബി ഫാം ആർക്കിടെക്ചർ
അഗ്രികൾച്ചർ വെറ്റിനറി ആയുർവേദം ഹോമിയോ എന്നീ മെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾക്ക് പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് കേരള മെഡിക്കൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനാണ് കേരള എൻട്രൻസ് കമ്മീഷന്റെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി മെഡിക്കൽ എന്ന കോഴ്സിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് മെഡിക്കൽ പ്രവേശനത്തിന് നീറ്റ് അല്ലാതെ കേരളത്തിൽ വേറെ പ്രവേശന പരീക്ഷ നടക്കുന്നുമില്ല മെയ് ഏഴിന് നടക്കുന്ന നീറ്റിൻ്റെ സ്കോറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഈ വർഷവും കേരള മെഡിക്കൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനും ബിഫാമിനും പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മെയ് പതിനേഴിന് നടക്കുന്ന പരീക്ഷ എഴുതിയിരിക്കണം എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനെ പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ മാർക്കും പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ രണ്ടാം വർഷത്തെ മാർക്കും കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നാൽ ബിഫാമിന് മെയ് പതിനേഴിന് നടക്കുന്ന ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി പേപ്പർ ഒന്നിൻ്റെ മാർക്കിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും പ്രവേശനം ആർക്കിടെക്ചറിന് നേറ്റ് നടക്കുന്ന ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ മാർക്കും പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ മുഴുവൻ മാർക്കും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് കേരള എൻട്രൻസ് കമ്മീഷർ ആർക്കിടെക്ചർ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഓരോ കുട്ടിയും കീമിന് സമർപ്പിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിൽ കേരള എൻട്രൻസ് കമ്മീഷർ വിദഗ്ധ പരിശോധന നടത്തുകയും അപാകതകളുള്ളവർക്ക് കാൻഡിഡേറ്റ് പോർട്ടൽ വഴി മെമ്മോകൾ നൽകി അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം നൽകുകയും ചെയ്യും ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് മൈനോറിറ്റി റിസർവേഷൻ കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്ന സി എം സി വെല്ലൂർ എം ബി ബി എസ് പ്രവേശന നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജായ സി എം സി വെല്ലൂരിലെ എം ബി ബി എസ് പ്രവേശനം നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അൻപത് ശതമാനം സീറ്റുകൾ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമായി റിസർവേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ബാക്കി വരുന്ന അൻപത് സീറ്റുകളിൽ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള പ്രവേശനമാണ് നടക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്ന ഓപ്പൺ കോട്ട ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിന് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റ് കോട്ട സ്റ്റാഫ് കോട്ട എന്നിവയാണ് ഇത് നൂറ് സീറ്റുകളിലും അൻപത്തി രണ്ടായിരം രൂപ മാത്രം വാർഷിക ഫീസ് ഈടാക്കുന്ന ഈ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മെഡിക്കൽ വിഭാഗത്തിലെ ഒരു സീറ്റ് ഏതൊരു കുട്ടിയുടെയും സ്വപ്നമാണ് ഇതിനായി നീറ്റിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം സി എം സി വെല്ലൂർ അഡ്മിഷൻസ് എന്ന വെബ്സൈറ്റിലും നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം ടി എൻ മെഡിക്കൽ സെലക്ഷൻ എന്ന തമിഴ്നാട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോട്ട വെബ്സൈറ്റിലും എല്ലാവരും ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കണം മറ്റു വാർത്തകൾ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ ആ സമയത്തെ എങ്ങനെ സമർത്ഥമായി വിനിയോഗിക്കാം ക്രാഷ് കോഴ്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷകളിൽ വിജയം നേടാൻ സാധിക്കും വിധമാണ് ബ്രില്യന്റിലെ ക്രാഷ് കോഴ്സിനെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നാലായിരത്തിലധികം എം ബി ബി എസ് സീറ്റുകൾക്കാണ് ബ്രില്യന്റിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അർഹരായത് ആ നാലായിരത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ക്രാഷ് കോഴ്സിൽ പഠിച്ച നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികളും ഉണ്ട് ടീം ബ്രില്യന്റ് ക്രാഷ് കോഴ്സിന്റെ പുതിയ ബാച്ച് ആരംഭിക്കുകയാണ് ബോർഡ് എക്സാമിന് ശേഷം നീറ്റ് കീം പോലുള്ള എൻട്രൻസ് എക്സാമുകളിൽ വിജയം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ ഉടനീളമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ഓഫ്ലൈൻ മോഡിലായി ക്രാഷ് കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമാവാം സി ബി എസ് ഇ ഐ എസ് ഇ സിലബസിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ബോർഡ് എക്സാം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ മാർച്ച് പതിനെട്ടാം തീയതി ക്രാഷ് കോഴ്സ് ആരംഭിക്കുന്നു സ്റ്റേറ്റ് സിലബസുകാർക്കും സി ബി എസ് ഇ ഐ എസ് ഇ നീറ്റ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന മറ്റെല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി ക്രാഷ് കോഴ്സ് ആരംഭിക്കുന്നു ബ്രില്യന്റ് പാല ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ഈ അധ്യയന വർഷത്തിൽ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വിവിധ പ്രവേശന പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കാം പതിനാല് എയിംസ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ എണ്ണൂറ്റി അൻപത് സീറ്റുകളിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമാണ് പ്രവേശനം എയിംസ് നഴ്സിംഗിനായിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ എൻട്രൻസ് എക്സാം ജൂൺ മൂന്നിന് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ എയിംസ് എക്സാംസ് ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ജിപ്മർ ആർ എ കെ മൗലാന ലേഡി ഹാഡിൻ പോലെയുള്ള ഒൻപത് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് പ്രവേശനം നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് അനുസരിച്ചാണ് റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം ഓൾ ഇന്ത്യ അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ പങ്കെടു
നീറ്റിന് ലഭിച്ച മാർക്കിൻ്റെയും ഇന്റർവ്യൂവിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മിലിറ്ററി നേഴ്സിംഗ് പ്രവേശനം നീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് അനുസരിച്ച് എം സി സി ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓൾ ഇന്ത്യ കോട്ട എം ബി ബി എസിനും ഡീംഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾക്ക് വേണ്ടിയും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് അടച്ച കുട്ടികളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകളിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജനറൽ വിഭാഗം പതിനായിരം രൂപയും ഒ ബി സി ഇ ഡബ്ല്യു എസ് എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗം അയ്യായിരം രൂപയുമാണ് അടച്ചിരുന്നത് ഡീംഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ പ്രവേശനത്തിന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസായി അടയ്ക്കുവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിനും മുപ്പതിനും ഇടയ്ക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് അടയ്ക്കുവാൻ ഉപയോഗിച്ച ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് തിരികെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും ഡീറ്റെയിൽഡ് ലിസ്റ്റ് എം സി സി ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യും കേരളത്തിലെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോളേജുകളിലെ ആർക്കിടെക്ചർ പ്രവേശനത്തിന് അടിസ്ഥാന പ്രവേശന പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് നേറ്റയാണ് ഓരോ വർഷവും നേറ്റ മൂന്ന് അഭിരുചി പരീക്ഷകളാണ് ഓൺലൈനായി നടത്തുന്നത് ഈ മൂന്ന് പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി ലഭിക്കുന്ന മാർക്കും പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ മാർക്കും കൂടി പരിഗണിച്ചായിരിക്കും ആർക്കിടെക്ചർ പ്രവേശനം ഈ വർഷം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് മെയ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ജൂലൈ ഒൻപത് എന്നീ ദിവസങ്ങളിലാണ് ആർക്കിടെക്ചർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ നേറ്റ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഉടൻ ആരംഭിക്കും പ്ലസ് ടുകാർക്ക് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിൽ ബാച്ചിലർ ഓഫ് സയൻസ് ബി എസ് റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാമിന് സ്വന്തമായി പ്രവേശന പരീക്ഷകളില്ല എട്ട് സെമസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ബയോളജി കെമിസ്ട്രി എർത്ത് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ സയൻസ് മെറ്റീരിയൽസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നീ സബ്ജക്റ്റുകളിലാണ് ഉപരി പഠനത്തിന് സാധ്യത പ്ലസ് ടുവിന് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് വിഷയങ്ങളിൽ അറുപത് ശതമാനം മാർക്ക് മിനിമം യോഗ്യതയുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പ്ലസ് ടു പാസ്സായവർക്കോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ വിവിധ ബോർഡ് എക്സാം എഴുതുന്നവർക്കോ അപേക്ഷിക്കാം ദേശീയ തലത്തിൽ നടക്കുന്ന ജെ ഇ മെയിൻ ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് നീറ്റ് ഇവയിലെ മികവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വർഷവും പ്രവേശനം യു ജി ഡോട്ട് ഐ ഐ എസ് സി ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ആരംഭിക്കും സയൻസ് വിഷയങ്ങളുടെ പഠനത്തിനും അതിൻ്റെ തന്നെ ഗവേഷണത്തിനും വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഐസർ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് ഈ വർഷവും മൂന്ന് രീതികൾ കെ വി പി വൈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൻ്റെ എസ് എ വൺ എക്സാം എഴുതിയവർക്കും ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് അനുസരിച്ചും ഐസർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് എന്നിവയനുസരിച്ചായിരിക്കും പ്രവേശനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പ്ലസ് ടു പാസ്സായവർക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ബോർഡ് എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കും പ്രവേശനം നേടാം തിരുവനന്തപുരം പൂനെ ഭോപ്പാൽ മൊഹാലി കൊൽക്കട്ട ബരാംപൂർ തിരുപ്പതി എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഐസറുകളിൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം സീറ്റുകളും പ്രവേശനത്തിന് ഐസർ തന്നെ നടത്തുന്ന ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഐസർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്കിൽ നിന്നായിരിക്കും ഈ വർഷത്തെ ഐസർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂൺ പതിനേഴാം തീയതി ഓൺലൈനായി നടക്കും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഐസർ അഡ്മിഷൻസ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ച് മുതൽ ആരംഭിക്കും എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ക്യാമ്പസുകളാണല്ലോ ബിറ്റ്സിൻ്റെ പിലാനി ഗോവ ഹൈദരാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ളത് ഈ ക്യാമ്പസുകളിലെ വിവിധ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവേശനത്തിന് ഒരു വർഷം രണ്ട് അവസരങ്ങളാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടിനും ജൂൺ പതിനെട്ടിനുമായിരിക്കും ഈ വർഷത്തെ ബിറ്റ്സ് ആറ്റ് ഓൺലൈൻ എൻട്രൻസ് എക്സാം ഏപ്രിൽ ഒൻപത് വരെ ബിറ്റ്സ് അഡ്മിഷൻ ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം രണ്ട് പരീക്ഷകളിലെയും ഉയർന്ന പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്കോർ പരിഗണിച്ചായിരിക്കും പ്രവേശനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പ്ലസ് ടു പാസ്സായവർക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ വിവിധ ബോർഡ് എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കും പ്രവേശനത്തിന് യോഗ്യതയുണ്ടാവും പ്ലസ് ടുവിന് എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ മാർക്ക്
അമൃത ഡോട്ട് ഇ ഡി ഒ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് മറ്റു വാർത്തകൾ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഫൗണ്ടേഷൻ ആൻഡ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം വഴി കുട്ടികളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നത് എൻട്രൻസ് എക്സാമുകളിലും വിജയം നേടാനുള്ള അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം നൽകിയാണ് ഓഫ്ലൈൻ ആൻഡ് ഓൺലൈൻ മോഡിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബ്രില്യൻ്റിലെ ഫൗണ്ടേഷൻ ആൻഡ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമാവാം ബ്രില്യൻ്റിലെ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബ്രില്യൻ്റിലെ ഒരു സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റിനെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായുണ്ട് പ്രവേശന പരീക്ഷകൾക്ക് വളരെ ചെറിയ പ്രായം മുതലേ തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനായി ബ്രില്യൻ കേരളത്തിലെ വിവിധ സെന്ററുകളിലായി ഏപ്രിൽ രണ്ടാം തീയതി ഫൗണ്ടേഷൻ ആൻഡ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുകയാണ് ഓഫ്ലൈൻ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ കോട്ടയം എറണാകുളം തൃശൂർ തിരുവനന്തപുരം കോഴിക്കോട് കൊല്ലം ഇടുക്കി എന്നീ ജില്ലകളിലെ ബ്രില്യൻ സെന്ററുകളിൽ വന്ന് സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് എഴുതാനുള്ള അവസരമാണ് ഏപ്രിൽ രണ്ടാം തീയതി ഒരുങ്ങുന്നത് ഓൺലൈനായി ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അതേ ദിവസം തന്നെയാണ് അതായത് ഏപ്രിൽ രണ്ടാം തീയതി തന്നെയാണ് ഓൺലൈനായി സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമാവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓൺലൈനായി നടക്കുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ ആൻഡ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ സ്ക്രീൻ ടെസ്റ്റിലേക്ക് ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം സോ ആരും മറക്കരുത് ഏപ്രിൽ രണ്ട് സോ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സിന്റെ ഓഫ്ലൈൻ ഓൺലൈൻ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ബ്രില്യൻ പാലാ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന സൈറ്റിൽ കയറി ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് കൊൽക്കട്ട ക്യാമ്പസിൽ പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മെയ് പതിനാലിന് എൻട്രൻസ് എക്സാം പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞവർക്കും ഈ വർഷം വിവിധ ബോർഡ് എക്സാം എഴുതുന്നവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം എൻട്രൻസ് എക്സാമിൻ്റെയും ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും പ്രവേശനം വെബ്സൈറ്റ് ഐ എസ് ഐ സി എൽ ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ കോമഡ് കെ കർണാടകത്തിലെ സ്വകാര്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവേശനത്തിന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ അപേക്ഷിക്കാം നൂറ്റി അൻപത് സ്വകാര്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലെ ഇരുപതിനായിരത്തോളം ബി ടെക് സീറ്റുകളാണ് ഈ പ്രവേശന പരീക്ഷയിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് ഇരുപത്തെട്ടിനാണ് ഈ വർഷത്തെ എൻട്രൻസ് എക്സാം കോമഡ് കെ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് മാത്തമാറ്റിക്സിലെയും ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലെയും പഠനത്തിനും ഗവേഷണത്തിനും അനുയോജ്യമായ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികവ് പുലർത്തുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ചെന്നൈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇവിടുത്തെ ബിരുദ പ്രവേശനത്തിന് മെയ് ഏഴിനാണ് പ്രവേശന പരീക്ഷ തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി കോഴിക്കോട് എന്നിവയായിരിക്കും കേരളത്തിലെ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് ഒന്ന് മുതൽ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം വെബ്സൈറ്റ് സി എം എ ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ സ്ലാഷ് അഡ്മിഷൻസ് ആദരവുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ താരങ്ങളോടൊപ്പം ടീം ബ്രില്യൻറ്റും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ക്രമീകരിച്ച ട്രെൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റൈൽസ് എന്ന പ്രോഗ്രാമിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഏറ്റവും മികച്ച എഡ്യൂക്കേഷണൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്ന നിലയിൽ പ്രശസ്ത സിനിമാ നടൻ സുരേഷ് ഗോപി ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡീസ് സെൻറ്ററിന് പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിച്ചത് ഏറെ ശ്രമകരമായ ഉദ്യമത്തിലൂടെയാണ് വിജയികളെ കണ്ടെത്തിയതെന്ന് ജൂറിയും പ്രശസ്ത സംവിധായകനുമായ പ്രജേഷ് സെൻ പരാമർശിച്ചു മാറുന്ന കാലത്തെ മാറ്റങ്ങളോടൊപ്പം ഏറ്റവും ആകർഷകമായ രീതിയിൽ കണ്ടന്റുകൾ അവതരിപ്പിച്ച നവമാധ്യമങ്ങളിലെ എല്ലാ താരങ്ങളെയും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നടത്തിയ ഈ ചടങ്ങിൽ ആദരിക്കുകയുണ്ടായി ഈ ആഴ്ചത്തെ വാർത്തകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു എൻട്രൻസ് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്തയാഴ്ച വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം